हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर पे हैं जो लिया गया है एथ स्टैंडर्ड सीबीएसई सोशल साइंस की बुक से जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्स कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धानबाड कीरी वॉज अमेज टू सी दैट लार्ज एरियाज व ब्लैक ठीक है कीरी सुकान से उनके उसकी होम टाउन धनबाद में विज़िट करने जाती है कीरी शौक में देखती है कि बहुत सारे एरिया ब्लैक में कवर्ड है सुकांत वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी शी आस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय डू यू सी द ट्रक्स दे आर कैरिंग द मिनरल कोल रिप्लाइड सुकान सुकान ने कहा कि ये इसीलिए है क्योंकि आजू बाजू में कोल माइंस है क्या आप वो ट्रक्स देख रहे हो उन ट्रक्स में मिनरल कोल कैरी किया जा रहा है वॉट आर मिनरल्स आज कीरी सुकांत रिप्लाइड हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स द फ्लावर मिल्क शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर ठीक है क्या तो कीरी पूछती है मिनरल्स क्या है उस पर सुकान कहता है क्या तुमने कभी किसी बेकर को देखा है बेक करते हुए बिस्किट्स उसमें मैदा मिल्क शुगर और एग भी मिक्स किए जाते हैं वाइल ईटिंग द बेक बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली क्या जब वो बिस्किट खाते वक्त तुम उस इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग होते हुए देखते हो नहीं ना जस्ट एज इन द बिस्किट्स देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटीरियल्स कॉल मिनरल्स मिक्स इन दैम जैसे उस बिस्किट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो तुम देख नहीं सकते हो उसी तरह अर्थ के अंदर रॉक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है जिन्हें मिनरल्स कहा जाता है दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी अर्थ रॉकी क्रस्ट और ये जो मिनरल्स हैं वो फैले हुए हैं अर्थ के रॉकी क्रस्ट में अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज अ मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस जिसके अंदर एक केमिकल कॉम्पोजिशन हो उसे मिनरल कहते हैं मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस लेकिन मिनरल्स पूरे पूरे देश में या पूरे दुनिया में सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन और उनका उनको आप कहाँ देख पाओगे रॉक फॉर्मेशन या एक पर्टिकुलर एरिया में सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट सो ईजिली एक्सेसिबल सच एज दी आर्टिक ओशन बेड एंड एंटार्टिका और एंटार्टिका और आर्टिक ओशन बेड में एक इंसान को पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसलिए उसे कहा जाता है नॉट ईजिली एक्सेसिबल तो कोई कोई मिनरल्स हैं जो ऐसे एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे एक ह्यूमन एक इंसान का जाना थोड़ा मुश्किल है मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशंस मिनरल्स अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं अलग अलग कंडीशंस में दे आर क्रिएटेड बाई नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस या ये तो नेचुरली बनते हैं स्टूडेंट्स किसी इंसान की इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर डेंसिटी हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्यूबिलिटी सॉल्यूबिलिटी का मतलब है आप अगर इसे पानी के साथ या किसी लिक्विड फॉर्म के साथ डिजोल्व कर दो तो क्या ये डिजोल्व होते हैं उसे सॉल्यूबिलिटी कहते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मिनरल्स देर आर ओवर थ्री थाउजेंड डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन मिनरल्स आर क्लासीफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स ठीक है सो मिनरल्स का क्लासीफिकेशन है मेटलिक एंड नॉन मेटलिक इन मेटलिक फेरोशियस एंड नॉन फेरोशियस मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म इसलिए इसका नाम मेटलिक है क्योंकि उसके अंदर मेटल होता है मेटल्स अ हार्ड सब्सटेंस इज दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन आपने मेटल को तो देखा होगा वो बहुत ही हार्ड यानी सख्त सब्सटेंस होता है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो लस्टर और शाइन देता है आयन और बॉक्साइड मैगनीज और आसम एग्जाम्पल्स मेटलिक मिनरल्स मे बी फेरोशियस और नॉन फेरोशियस फेरोशियस मिनरल्स लाइक आयन और मैंगनीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयन सो फेरोशियस मिनरल जैसे कि आयन और हुआ मैगनीज एंड क्रोमस क्रोमाइड्स उनमें आयन होता है और नॉन फेरोशियस मिनरल डज नॉट कंटेन आयन बट मे मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर कॉपर और लेट इसलिए उसे नॉन फेरोशियस कहते हैं नॉन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स लाइम स्टोन मीका एंड जिप्सिम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स 
the mineral fuels like coal and petroleum are also non metallic minerals ye mineral ke jo fuels hai jaise coal aur petroleum inhe bhi non metallic minerals kaha jata hai to chaliye dekhte hain students minerals ko extract kaise kiya jata hai kaise minerals ko use kiya jata hai extraction of minerals mining drilling and quarrying in mining open cast mining and shaft mining the process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining so ek process jahan pe minerals ko rocks ke andar jo earth ke surface mein bury kiye jate hain use nikalne ke process ko mining kehte hain minerals that lie a shallow depths are taken out by removing the surface layer jo minerals jo niche ke hisse में रहते हैं और के उन्हें निकाला जाता है सरफेस पे लाया जाता है इट इज़ आल्सो नोन एज दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट अ ग्रेट डेप्स डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट शाफ्ट का इस्तेमाल करके उनको उन मिनरल डिपॉजिट्स को ऊपर लाना पड़ता है जो बहुत ही अंदर तक गड़े हुए होते हैं अर्थ के सरफेस के दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग इसे शाफ्ट माइनिंग कहते हैं पेट्रोलियम में नेचुरल गैस अकर फार बिलो दी अर्थ सरफेस और पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है स्टूडेंट्स वो अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा नीचे हैं डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग डीप वेल्स को बोर किया जाता है स्टूडेंट्स उन्हें निकालने के लिए और उसे ड्रिलिंग भी कहते हैं मिनरल्स दैट लाइन या द सर्फेस आर सिंपली टग आउट बाई द प्रोसेस नोन एज क्वारलिंग और जो मिनरल्स ऊपरी हिस्से में होते हैं और सर्फेस के ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनके लिए उन्हें कहा जाता है क्वारलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स मिनरल्स आर कर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स सम इन मेटामोरफिक रॉक्स वाइल अदर्स आ कर इन सेडिमेंट्री रॉक्स सो ये मिनरल्स होते हैं वो तो हमने देखा रॉक्स के अंदर होते हैं अलग अलग प्रकार के रॉक्स जैसे इग्नियस रॉक्स मेटामोरफिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामोरफिक रॉक फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज जनरली क्या होता है मेटालिक मिनरल जो होते हैं वो इग्नियस एंड मेटामोरफिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं और उससे ही लार्ज प्लेट्यूज बनते हैं आई नोर इन नॉर्थ स्वीडन कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो ओंटारियो कैनेडा आयन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामोरफिक रॉक्स ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे इग्नियस एंड मेटामोरफिक रॉक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइक लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में जहाँ पे प्लेन्स पे फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स पे आपको देखने मिलेगा बड़े बड़े माउंटेन्स पे उ, उनके अंदर नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि लाइम स्टोन लाइम स्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकस रीजन ऑफ फ्रांस मैगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ एल्जेरिया आर सम एग्जाम्पल्स मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्टेट सो मिनरल फ्यूल्स जो होते हैं जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम वो भी सेडिमेंट्री स्टेट में पाए जाते हैं स्टूडेंट चलिए यहाँ पे एक छोटा सा मैप दिया है उस मैप को भी हम स्टडी करते हैं एशिया एशिया में दिया है चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयन और डिपॉजिट्स द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टेन तो ये जो कॉन्टिनेंट है चाइना और इंडिया का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आयन कॉपर और बॉक्साइड का स्टूडेंट्स ठीक है और मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड जितनी दुनिया प्रोड्यूस नहीं करती उतना ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना और इंडिया में होता है आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं आयन कॉपर और बॉक्साइड का uh, ये दिया है और स्टूडेंट्स देखिए कैसे पूरे वर्ल्ड में कैसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग मिनरल्स आपको देखने मिलेंगे ये है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन कॉपर एंड बॉक्साइड चाइना मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग टेन प्रोड्यूसर्स चाइना मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के सबसे लीडिंग टेन प्रोड्यूसर्स हैं चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड एंटीमिनी एंड टंगस्टिन एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज बॉक्साइड निकल जिंक एंड कॉपर यूरोप सो यहाँ पे देखिए यूरोप कैसे क्या कौन से मिनरल्स प्रोड्यूस करता है यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयन ओर इन द वर्ल्ड द कंट्री इज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयन ओर आर रशिया यूक्रेन स्वीडन एंड फ्रांस 
Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. So mineral deposits जैसे कि copper, lead, zinc, manganese और nickel आपको देखने मिलेगा Eastern and European Eastern Europe में और European Russia में चलिए देखते हैं North America में कैसा distribution है minerals का The mineral deposits in North America are located in three zones. Mineral deposits जो है North America में तीन प्रांतों में divide हुआ है the Canadian region north of the Great Lakes, the Appalachian region and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, coal, Ukraine and copper are mined in the Canadian Shield region. So iron ore, nickel, coal, uranium or copper आपको देखने मिलेंगे Canadian Shield region में. Coal in the Appalachian region और coal आपको Appalachian region में देखने मिलेगा. Western Cordillas have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and सिल्वर स्टूडेंट्स सो यहाँ पे मिनरल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अलग अलग प्रांतों में इसका बाइफोकेशन uh, दिया गया है साउथ अमेरिका ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयन ओर इन द वर्ल्ड ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयन ओर का पूरी दुनिया में शाइल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेन सो ब्राज़ील एंड बोलिविया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड सिल्वर जिंक क्रोमियम मैगनीज बॉक्साइड मीका प्लेटिनियम एसबिस्टिस एंड डायमंड सो ये सारे साउथ अमेरिका में आपको देखने मिलेंगे मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनजुएला अर्जेंटीना शायल पेरू एंड कोलम्बिया मिनरल ऑयल आपको देखने मिलेगा ये सारे रीजन्स में स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं अफ्रीका में मिनरल्स का कैसा है अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्स अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल रिसोर्स आपको देखने मिलेंगे इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अफ्रीका साउथ अफ्रीका जिम्बावे एंड जरी प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड दी अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर आयन और क्रोमियम यूक्रेन कोबाल्ट एंड बॉक्साइड ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजेरिया लिबिया एंड अंगोला ऑयल कहाँ पे देखने मिलेगा स्टूडेंट्स नाइजेरिया लिबिया एंड अंगोला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड डायमंड आयन और टिन एंड निकल इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर लेड जिंक एंड मैगनीज कलगुरी एंड कॉलगाडी एरियाज ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल सो कलगारी और कलगुरी एरिया है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है उसमें सब लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड आपको देखने मिलेगा एंटार्टिका एंटार्टिका द जियोलॉजी ऑफ एंटार्टिका इज सफिशेंटली वेल नोन टू प्रेडिक टू प्रेडिक द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हमने देखा था एंटार्टिका में बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन ह्यूमन को इंसान को वहाँ पर पहुँचना मुश्किल है ठीक है और बहुत वेल नोन है एंटार्टिका उनके बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स के लिए सम प्रॉबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन द ट्रांसेंट्रिक माउंटेंस एंड आई एन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेंस ऑफ ईस्ट एंटार्टिका प्रिंस चार्ल्स माउंटेंस ऑफ ईस्ट एंटार्टिका में आयन देखने मिलेगा इज फॉरकास्टेड आयन और गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़ तो ये सब हिसाब लगाया गया है कि शायद वहाँ पर ये सारे मिनरल्स आपको देखने मिलेंगे लेकिन इंसान का वहाँ पे पहुँचना मुश्किल होने के कारण आ, हम इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं चलिए देखते हैं मिनरल्स का इस्तेमाल यूज क्या क्या है मिनरल्स आर यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड मिनरल्स जो जेम के फॉर्म में यूज़ होता है वो काफ़ी सख्त होते हैं देर दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर जूलरी इनकी ज्वेलरी भी बनी जाती है कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज इन एवरी थिंग फ्राम कॉइन्स टू पाइप्स कॉपर एक ऐसा मटीरियल है या ऐसा मेटल है जो हर चीज़ में यूज होता है कॉइन से लेके पाइप्स तक सिलिकॉन यूज इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑप्टेन फ्राम क्वाड्स जो सिलिकॉन यूज किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में वो क्वाड्स बनाता है एल्यूमिनियम ऑप्टेन फ्राम इट्स ओर बॉक्साइट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट ओर से मिलता है वो ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में यूज होता है बॉटलिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर किचन में भी यूज़ होता है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स 
मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसका मतलब है इसे रिन्यू नहीं किया जा सकता इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स हजारों साल लगते हैं मिनरल्स को फॉर्म करने के लिए और उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमस कंज्यूम दीज मिनरल्स ये जो रेट का फॉर्म रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम है जिस प्रकार से जो रेट से आज इंसान इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रहा है इट इज़ नेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग और ज़रूरी हो जाता है कोई भी वेस्ट नहीं हो जा हो जाए वो पूरे माइनिंग के प्रोसेस में रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अन दर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व मेटल्स को रिसाइकल करने से एक और तरीका है जिसे मिनरल रिसोर्स कंजर्व हो सकते हैं बच सकते हैं पावर रिसोर्स सानी इज मदर बिगेन सर डे बाई स्विचिंग ऑन ऑन द गीजर सनी की माँ का दिन कैसे चालू होता है गीजर को स्विच ऑन करके शी आई एंड सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप वो सनी के स्कूल यूनिफॉर्म को स्त्री करती हैं शी देन रश इज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर देन वो किचन में जाके ऑरेंज जूस बनाती हैं उसके लिए ब्लेंडर से सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बात कम एंड हैव यू ब्रेकफेस्ट कॉल्स आउट मदर वेल प्रिपेयरिंग ब्रेकफेस्ट ऑन द गैस स्टव फॉर सनी गैस स्टव पे वो उनके लिए ब्रेकफेस्ट भी बनाती हैं वाइल गोइंग टू द स्कूल सनी फो गेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस वेन मदर स्विच इज दैम ऑफ शी थिंग्स दैट लाइफ इन द सिटीज में बी मोर कम्फर्टेबल बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैज़ लेट टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई वो कहते हैं कि सिटी भले ही कम्फर्टेबल हो लेकिन उसकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी और जितने गैजेट्स यूज़ किए जा रहे हैं आज के ज़माने में तो वो एनर्जी काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं और काफ़ी गैप हो गया है डिमांड में और सप्लाई में विद दी एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस की वजह से लोग इंसानों की ज़िंदगी काफ़ी बदल रही है पावर और एनर्जी प्लेज अ विटल रोल इन आर लाइफ पावर हो या एनर्जी दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड डिफेंस पावर रिसोर्स में भी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कन्वेंशनल सोर्स कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो बहुत टाइम तक कॉमन यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं firewood and fossil fuels are the two main conventional sources of energy firewood or fossil fuels ye do main conventional energy ke sources hain students firewood it is widely used for cooking and heating firewood kahan ke liye use hota hai cooking aur heating ke liye in a country more than 50% of the energy used by villagers come from the firewood 50% से भी ज़्यादा एनर्जी जो है विलेजर गाँव में वो फायरवुड से आती है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच व बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स जो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सालों से सदियों से अंदर अर्थ के बरी हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स उनका कन, वो कन्वर्ट हो जाते हैं बाई द हीट एंड प्रेशर इन फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल्स एचेस कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अदर मेन सोर्स ऑफ जो फॉसिल फ्यूल है सच एज कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अदर मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड और इस वजह से इनके जो रिजर्व हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं काफ़ी कम है द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन जो इस रेट से जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो मिनरल्स को कंज्यूम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है जिस उससे जिससे उसका फॉर्मेशन यानी प्रोडक्शन हो रहा है सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड जोन सो ऐसा हो सकता है कि उन उनका बहुत जल्दी वो मिनरल्स ख़त्म हो जाए कोल दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयन एंड स्टील आयन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में कोल काफ़ी ज़्यादा यूज होता है स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्टीम इंजन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्राम कोल इज़ कॉल थर्मल पावर कोल से आई हुई इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर कहते हैं द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स अ गो वेन चाइन फर्नज एंड स्वैम्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ और अभी जो कोल हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट जिसे यूज कर रहे हैं वो बहुत ही सालों पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स गो वैन जाइंट फर्न जाइंट फर्न यानी जब एनिमल्स का वास होता था और जब वो मर जाते थे तो वो ग्राउंड के अंदर बरी हो जाते थे तो उससे 
उनकी हीट से जो हीट जो कन्वर्ट होती थी वो कोल में हो जाती थी कोल इज देफोर रेफर टू एज बरियड सनशाइन बरियड सनशाइन भी उसे कहा जाता है द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना यू एस ए जर्मनी रशिया साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया एंड आर रानीगंज झरिया धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड ओके स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे हैं पेट्रोलियम द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्राम स्वीकिंग बोथ बिगैन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल पेट्रोलियम सो जो पेट्रोल है वो आपके कार को चलाता है और तो आपके साइकिल के जो व्हील्स हैं उसे स्मूथ बनाता है वो थिक ब्लैक लिक्विड को पेट्रोलियम कहते हैं इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इट्स ड्रिल फ्राम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज जो ऑयल फील्ड्स हैं जो कोस्टल एरियाज में लोकेटेड हैं और वहाँ पे लेयर्स ऑफ रॉक के बीच में वो पाया जाता है और उसे ड्रिल किया जाता है दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल पेट्रोल पेट्रोल कैरोसिन वैक्स प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स तो फिर इसे रिफाइनरीज में जा भेजा जाता है जहाँ पे प्रोसेस किया जाता है क्रूड ऑयल और बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि डीजल पेट्रोल कैरोसिन वैक्स प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स पेट्रोलियम एंड इट्स डेरेवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम और उनके डेरेवेटिव को ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल उनकी वैल्यू बहुत हाई है द चीफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान इराक सऊदी अरेबिया एंड कतार दी आर द मेजर प्रोड्यूसर्स आर यू एस ए रशिया वेनजुला एंड अल्जेरिया द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर द गोबी इन असम बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज वन क्रूड ऑयल इज ब्रॉड टू द सर्फिस नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में पाया जाता है और उसे रिलीज किया जाता है जब ही क्रूड ऑयल सर्फिस में यानी ऊपरी हिस्से में आ जाता है इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल का यूजेज है इसका रशिया नॉर्वे यू के एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस रशिया नॉर्वे यू के और नीदरलैंड इन सब में प्रोडक्शन नेचुरल गैस का ज़्यादा होता है इन इंडिया जल सिमर कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्स इंडिया जैसे कि जल सिमर कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा और कोई एरिया ऑफ शोर जो मुंबई में है उधर नेचुरल गैस रिसोर्स पाए जाएंगे वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑन देर ओन बहुत कम कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में पूरे देश में जो सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व खुद से रखते हैं द शार्प इंक्रीज इन आर कंजम्पन ऑफ फॉसल फ्यूल्स हैज लेड टू दैर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग स्टेट और हमारे जो शार्प इंक्रीज यानी आप बढ़ती तादाद में उसका कंजम्पन हो रहा है फॉसल फ्यूल्स का इस वजह से वो काफ़ी डिप्लीट हो रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट यानी बड़े ही तेज़ी से द टॉक्सिक पल्यूटेंस रिलीज फ्राम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉल फॉर कंसर्न और ये जो टॉक्सिक पल्यूटेंट्स है जो इसके से रिलीज होते हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर और उस इससे भी ये भी काफ़ी हानिकारक है अनचेक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक ड्रिपिंग टैब विच विल इवेंचुअली रन ट्राई अनचेक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी अगर फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है और उस उस पर ध्यान नहीं दिया जाता ये इस तरह है जैसे कि आपके घर पर ट्रैप जो है वो ड्रिप कर रहा है और एक पॉइंट आएगा जब वो टंकी का पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा और पानी नहीं बचेगा घर में दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसल फ्यूल्स इस वजह से बाकी के जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो ऑल्टरनेटिव uh, हैं फॉसल फ्यूल्स के उसे इस्तेमाल किया जा रहा है हाइडल पावर रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इन साइड द डैम ओवर टर्ब लाइन ब्रेड्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम ठीक है सो ये जो रेन वाटर है या फिर रिवर का पानी है जो डैम में स्टोर किया जाता है वो ऊपरी हिस्से से उसे गिराया जाता है और यही पानी जो ऊपर से गिरता है उसे पाइप्स में आ, डाला जाता है डैम के ओवर टर्बाइन ब्लेड्स और ये टर्बाइन ब्लेड्स के ऊपर डाला जाता है जो एकदम नीचे डैम के रहते हैं द मूविंग ब्लेड्स एंड टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और ये जब ब्लेड्स हिलते हैं 
तब उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन और यही पानी जो डिस्चार्ज होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद वो इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाई हाइड्रल पावर एक चौथाई पूरी दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रल पावर से जनरेट होता है द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रल पावर इन द वर्ल्ड आर ब्रेक नॉर्वे ब्राज़ील एंड चाइना सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रल पावर स्टेशन इन इंडिया आर बकरानंगल गांधी सागर नरजुकत सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स सो यहाँ पे देख रहे हो आप स्टूडेंट्स ये टर्बाइन है और ये वाटर रिजर्वायर है सो वाटर रिजर्वायर को बड़ी तादाद में फे नीचे डाला जाता है और ये टर्बाइन गोल गोल घूमते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और जो सप्लाई होता है वो घरों घरों तक पहुँचा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पन कंटिन्यूज द रिजर्व टू दीज फ्यूल्स विल गेट एक्सॉस्टेड ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अभी इस प्रेजेंट रेट पर जो कंजम्पन हो रहा है अगर ये चलता रहा तो ये फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे मोर ओवर दे आर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन उनके यूज से एनवायरमेंट का पोल्यूशन भी होता है दे फोर देर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलार एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी विच आर रीन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं सोलार एनर्जी सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाई अस एवरी डे सन की जो हीट है तब की धूप और लाइट की एनर्जी है वो हम रोज फील कर सकते हैं सोलार एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन टू सोलार सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी सोलार एनर्जी जो ट्रैप होती है सन में उसके यूज सोलार सेल्स में कर सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंट इन टू सोलार पैनल्स तो बहुत सारे सेल्स हैं इसके उन्हें जॉइन किए जाते हैं सोलार पैनल्स पे टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज द टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजिंग सोलार एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबेंडेंट सनशाइन ठीक है तो ये जो टेक्नोलॉजी है सोलार एनर्जी का ये बेनिफिट करता है बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज जहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी आती है सोलार एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलार हीटर्स सोलार कुकर सोलार ड्रायर्स बिसाइड्स बींग यूज फॉर कम्यूनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स सो बेसिकली सोलार एनर्जी बहुत जगह पे यूज़ होता है सोलार हीटर सोलार कुकर सोलार ड्रायर और उसके अलावा लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज होता है विंड एनर्जी विंड एन इज़ एन इनएक्सॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी इनएक्सॉस्टेबल यानी वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल सो ये जो विंड मिल्स हैं उन्हें यूज आपने तो देखे होंगे विंड मिल्स को बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इसे ग्रेन ग्राइंड करने के लिए और पानी को ऊपरी ऊपर ले आने के लिए बहुत टाइम से यूज किया जाता है इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी अभी के टाइम में जो बड़े बड़े विंड मिल्स हैं वो हाई स्पीड विंड्स रोटेट होते हैं और विंड मिल्स है जिसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है विंड फार्म्स हैव क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन्स ये जो विंड फार्म्स है उनके क्लस्टर यानी छोटे छोटे हिस्से जिसे विंड मिल्स कहते हैं वो लोकेटेड होते हैं कोस्टल रीजन एंड माउंटेन पासिस यानी माउंटेन के सबसे ऊपरी हिस्से में वे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंडस ब्लो Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain and are noted for their wind energy production. Nuclear power. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. So jo nuclear power hai wo obtain kar obtain hota hai energy jo store hoti hai nuclei of atoms mein jo naturally occurring radioactive elements hote hain jaise ukraine aur thorium mein paaye jayenge. These fuels undergo nuclear fuse, fission in nuclear reactors and emit power. और ये जो fuels हैं वो वो nuclear fission से जाते हैं nuclear reactors और emit power. The greatest producers of nuclear power are USA and Europe. और जो greatest producers हैं nuclear power के वो है USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits. Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium. Thorium is found in large quantities in the monzuret sands of Kerala. मोनोजाइट सैंस ऑफ केरला में थोरियम देखने मिलता है और द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन कल्पक्कम इन तमिलनाडु 
तारापुर इन महाराष्ट्र राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका जियोथर्मल एनर्जी हीट एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम दी अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी हीट एनर्जी जो अर्थ से आती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टेडीली एज वी गो डीप पर जैसे जैसे हम नीचे नीचे अर्थ के जाते जाते हैं डीप जाते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मिस मे सर फेज इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स और कभी कभी ये जो हीट एनर्जी है वो ऊपरी हिस्से में एक हॉट स्प्रिंग जैसा यानी बहुत सा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर और यही हीट एनर्जी पावर जनरेट करने के सोर्सेज में काम आ सकती है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है दिया है तो यहाँ पे हीट फ्रॉम फिजन जो फिजन होता है उससे हीट जनरेट की जाती है तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हॉट वाटर प्रोड्यूस होता है ठीक है हॉट वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होता है स्टीम जो होता है उससे टर्बाइंस रन होते हैं और टर्बाइंस घूमते हैं तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जाता है तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स जियो थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज फॉर कुकिंग हीटिंग एंड बैदिंग फॉर सेवरल ईयर्स तो जो जियो थर्मल एनर्जी है जो हॉट स्प्रिंग्स से आती है उसे यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए हीटिंग के लिए और नहाने के लिए यू एस एज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाई न्यूजीलैंड आइसलैंड फिलिपींस एंड सेंट्रल अमेरिका इन इंडिया जियो थर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मनीकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लडाख तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जियो थर्मल एनर्जी इन मनी कर्म कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियो थर्मल एनर्जी यहाँ पे जो खाना बनाया जा रहा है वो जियो थर्मल एनर्जी के जरिए बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स टाइडल एनर्जी चलिए देखते हैं टाइडल एनर्जी क्या है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी ठीक है टाइड्स यानी कि जो पानी का जो प्रभाव अगर बढ़ता है तो लंबे लंबे लहरें फॉर्म होती हैं उसे टाइड्स कहते हैं टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाई बिल्डिंग डैम्स एंड नैरो टाइडल एनर्जी यूटिलाइज हो सकती है डैम्स बिल्ड करके चलो ये देखिए लो टाइडल एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है सो हाई टाइड जब आती है तब वो जनरेटर में हिट करती है और उसे टर्बाइन चलता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी कैसे टाइडल uh, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं इसका उदाहरण दिया है ओपनिंग्स ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ठीक है हाई टाइड के टाइम पे जो एनर्जी है टाइड से मिलती है उसे टर्बाइन चालू करते हैं और टर्बाइन चालू हो जाने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है रशिया फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स बायो गैस Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas. जो organic waste जैसे कि dead plant है animal का material है animal dung है kitchen में जो waste होता है वो सारा convert करके इसे gaseous fuel में convert कर सकते हैं जिसे biogas कहते हैं The organic waste is decomposed by bacteria and biogas digesters to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide ye jo organic waste hai jo decompose kiya jata hai bacteria se in biogas wo digest kar leta hai uh, biogas ko bahar nikalne ke liye which is very much essential a mixture of methane and carbon dioxide biogas is an excellent fuel for cooking and lightning and produces huge amount of organic manure each year ye jo biogas hai wo ek kafi acha fuel hai cooking ke liye aur lightning and producing huge amount of organic manure each year energy is everywhere energy sab jagah pe hai but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly lekin is energy ko harness karna yani use convert karna aaj bahut zyada mushkil hai aur expensive bhi hai Each one of us can make a difference by not wasting energy. हम सब एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी ना वेस्ट करके एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड एनर्जी जो हम सेव करते हैं वही एनर्जी जनरेट होके किसी और के घर में जाती है एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर ठीक है अभी इस पर काम करना है और हमारा फ्यूचर काफ़ी अच्छा बनाना है 
ओके स्टूडेंट्स तो अभी हमने जो सीखा उसे फ्लो चार्ट में देखते हैं ये जो मिनरल्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स ठीक है सो मेटेलिक मिनरल्स में दे आर फिरोशियस एंड नॉन फिरोशियस एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में लाइम स्टोन जिप्सम और मीका आता है जैसे हमने चैप्टर में देखा था फिरोशियस मेटल्स में आते हैं आयन और मैगनीज एंड क्रोमाइट्स और नॉन फिरोशियस में आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर और गोल्ड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एक्सपेंसिव मिनरल है स्टूडेंट्स थैंक यू